हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इंजीन टाइगर डायरेक्ट सेकंड इयर इंजीनियरिंग कैप राउंड वन का ऑप्शन फॉर्म कसा भराया स्टेप बाय स्टेप जो या वीडियो में मैं अपना दाखना है तो बगुन आप ऑप्शन फॉर्म भरू शकता हा वीडियो आप गाइडन्स है ऑप्शन फॉर्म भरता सर्वत आधी आप सीट मैट्रिक्स आगिल वर्षा का कट ऑफ बगन जी कॉलेज प्रेफरन्स और सीपी की लिस्ट रेडी करूँ ठेवा है जेनेकर ऑप्शन फॉर्म भरता तुम्हें तो सहजपण भरू शकता क्या तुम्हार लॉग इन पेज पर जाए ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड वन अस टैप अल लॉग इन के बप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड वन अपने दिता है क्या खाच फील कैप राउंड वन ऑप्शन फॉर्म ब्लू कलर मे हाईलाइट है यार अपने जाऊन क्लिक कराए क्लिक के अशा प्रकार की विंडो ओपन हो क्लिक हियर फॉर डिप्लोमा टू डिग्री कोर्सेस मैपिंग सद्या ही लिंक आता ओपन नहीं है नर ती चेक करू शकता कदाचित अपने लॉग इन मधे ती अपने उद्या सका एक्टिवेट जाए तो ये अपन चेक करू शकता यह स्टेटस ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड वन नॉट कन्फर्म है कारण अपन फॉर्म भरु तो कन्फर्म के नहीं है मनु नॉट कन्फर्म है ज्यादा अपन हा फॉर्म भरु कन्फर्म करूँ स्टेटस ये कन्फर्म आल यठिका का इंस्ट्रक्शन्स अपने कैप राउंड वन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग एंड कन्फर्मेशन सा अपन केयरफुली समझू घे अपन स्वत हा फॉर्म सबमिट कर कन्फर्म कराए कुछ ही एफ सी कि ए आर सी लिपोर्टिंग कराया गरज नहीं एकदा का तुम्हें ऑप्शन फॉर्म कन्फर्म के कि तो कैप राउंड वन अलॉटमेंट सा कन्सिडर किया जाए एकदा अपन फॉर्म भरला कन्फर्म के कि नर ते अपने एडिट करता ये नहीं क्या हा फॉर्म भरता व्यवस्थित समझू घया दो तीन वेला चेक कर मगज तैयार कन्फर्म कराए घाई कराएगी नहीं है हा ऑप्शन फॉर्म फ्त अशाच विद्या भरता ज्या विद्या नाव फाइनल मेरिट लिस्ट मध्य आशाच विद्या फॉर्म भरता ऑल इंडिया लेवल कैंडिडेट्स कैप राउंड फॉर्म भरता नहीं ऑप्शन फॉर्म मध्य अपन जास्तीत जास्त तीन शे चॉइस कोड अपन सिल करू श ऑप्शन फॉर्म भर लम के कैंडिडेट प्रिंट आउट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म ये प्रिंट आउट का सर्वे महत्व की इंस्ट्रक्शन दिल्ली है ज्यादा विद्यार्थ्या एस सी एस टी विजे डी टी एन टी एन टी बी सी डी ओ बी सी एस बी सी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स ने जर ई डब्ल्यू एस एन सी एल सी बी सी प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी पावती सादर केलेली असेल अशा सर्व उमेदवारांना केंद्रीभूत म्हणजेच कॅप राऊंड प्रक्रियेत त्या त्या संबंधित रिझर्व्ह कॅटेगरीच्या जागा वाटप करण्यात येणार आहेत परंतु सदरचा प्रवेश हा तात्पुरता प्रवेश म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत कॅप प्रक्रियेमध्ये प्रथम फेरीच्या म्हणजे कॅप राऊंड वनच्या अंतिम तारखेपर्यंत म्हणजे रि इन्स्टिट्यूट रिपोर्टिंगच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत संबंधित उमेदवारांनी मूळ कागदपत्रे सादर कर बंधनकारक रा जर संबंधित उम्मेदवार ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वरिल नमूद के लिए वेड़े में सादर के लिए नहीं तो सदर का प्रवेश रद्द कर कैप प्रक्रिय पुढ़ फेरी कैप राउंड सा उम्मेदवार खुले प्रवर्ग पात्र कर महत्वाचार पॉइंट अपन लक्षा है बयाच विद्या ईडब्ल्यू एस एन सी एल और सी बी सी सा अप्लाय के होता और रिसिप्टी अपलोड के लिए होती परंतु कैप राउंड वन रिपोर्टिंग पर्यत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ गरजे है थोड़ा फॉलोअप अपन घाय जेनेकर वे डॉक्यूमेंट मिलू शके आपला प्रवेश जो आहे तो आपले ला आपले है तो अपने कैटेगरीनुसार कन्फर्म करता अपने ये स्टार्ट फिलिंग ऑप्शन यठिका दिशत हा स्टार्ट फिलिंग पर आप क्लिक कराए जेनेकर अपन पूछा स्टेपला जाऊ शकू पूछा स्टेप पेज पर अपने तुम्हार डिप्लोमा कोर्स नाव यठिका दसेल क्या तुम्हारा स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर लिस्ट नंबर ये 
या ठिकाणी काही इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत ज्यामध्ये आपण त्या स्टेप्स आपण करणारच आहोत त्यामुळे व्हिडिओ बघितले तर आपल्याला या इन्स्ट्रक्शन सुद्धा समजून जातील या ठिकाणी आपल्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी जे इलिजिबल कोर्सेस होते त्याची लिस्ट येईल आपला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा कोर्स असेल तर त्या रिलेटेड सगळे इलिजिबल कोर्सेस या ठिकाणी आपल्याला दिसतील आता या ठिकाणी आपण कोर्सेस बघू शकतात खूप सारे कोर्सेस आपल्याला या ठिकाणी इलिजिबल झालेले दिसत आहेत त्यामध्ये आपण आपल्याला जे हवे असेल त्यातले कोर्सेसच्या चेकबॉक्समध्ये या चेकबॉक्समध्ये आपल्याला टिक करायचे आहे आता सिव्हिल इंजिनिअरचा पहिला चॉईस सिव्हिल इंजिनिअर असणार आहे एकशे एक्क्याण्णव कोड नंबर आहे त्या चेकबॉक्सला मला टिक करायचं आहे मला जर एखादी दुसरी ब्रँच मला माझ्या चॉईसमध्ये असेल तर मला तिला टिक करायची आहे सपोज दुसरी मी ब्रांच या ठिकाणी सिलेक्ट करतो हे सर्व कोर्सेस अल्फाबेटिकली आपल्याला या ठिकाणी दिसतील सिव्हिल नंतर आपण जर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग चॉईस करत असाल तर आपण या ठिकाणी टिक करू शकतात आपण सध्या आता सिव्हिल इंजिनिअरिंग एकच ऑप्शन या ठिकाणी घेऊया आणि पुढचा फॉर्म आपण बघूया त्यानंतर खाली आपल्याला सिलेक्ट इन्स्टिट्यूट टाईप या ठिकाणी सर्व टाईपला चेकबॉक्समध्ये टिक करून आलेले आहेत आपल्याला जे नको असेल ते आपण काढू शकतात आपण जर सर्व टाईप सिलेक्ट करून ठेवलेले असतील तर आपल्याला जास्तीत जास्त जे आपण ऑप्शन सिलेक्ट करणार आहे त्यामध्ये जास्तीत जास्त कोर्सेस येतील आणि त्यामधनं आपल्याला आपल्या चॉईसनुसार कोर्स कोड किंवा चॉईस कोड सिलेक्ट करायचे आहेत त्यानंतर या ठिकाणी सिलेक्ट युनिव्हर्सिटीज आहेत काही ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट्स असतील काही डीम्ड युनिव्हर्सिटी असतील बाटू युनिव्हर्सिटी आहे त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या युनिव्हर्सिटीज असतील तेवढ्या या ठिकाणी आपल्याला चेक टिक करण्यासाठी आलेल्या आहेत या ठिकाणी आपण ह्या सुद्धा युनिव्हर्सिटीज पूर्ण टिक राहू द्या जेणेकरून आपल्याला आपण प्रॉबॅबिलिटी जास्त असेल जर आपली पर्टिक्युलर युनिव्हर्सिटीमध्येच आपल्याला डिग्री करायची असेल तर मात्र आपण पर्टिक्युलर युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकतात आता काही युनिव्हर्सिटींची नावंही चेंज झालेली आहेत जसं नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी नाव या ठिकाणी चेंज झालेलं आहे पवेत्री बहिणाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी म्हणून आहेत या ठिकाणी हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी वाटू तसंच पुणे युनिव्हर्सिटी चं नाव चेंज झालेलं आहे सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी अशा काही दोन तीन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत जेणेकरून आपल्याला युनिव्हर्सिटी सिलेक्ट करता येईल त्यानंतर आपल्याला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करायचं आहे या ठिकाणी सर्व डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करून आलेले आहेत परंतु आपली काही पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्टसाठी चॉईस असेल जर मी नाशिक डिस्ट्रिक्टमधला असेल आणि मला नाशिकचेच कॉलेज पाहिजे असेल तर मला हे बाकीचे टिक काढावे लागतील आणि फक्त नाशिक साठी टिक चेकबॉक्समध्ये ठेवावं लागेल एखाद्या कॅन्डिडेटसाठी नाशिक चॉईस असेल पुणे असेल जळगाव असेल तर त्यांनी त्या पद्धतीने तेवढे स्टिक ठेवायचे आहेत बाकी टिक काढून टाकायचे आहेत या ठिकाणी मी नाशिक एवढं एक टिक सिलेक्ट करतो बाकी सर्व टिक मी काढून टाकतो आहे या ठिकाणी आता फक्त मी नाशिक टिक ठेवलेला आहे जर आपण पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्टमध्ये करणार असाल तर ते सिलेक्ट करता येईल किंवा आपल्याला आपल्या चॉईसनुसार चार ते पाच डिस्ट्रिक्ट किंवा एखाद्या कॅन्डिडेटला तीनशे ऑप्शन टाकायचे असेल तर ते सगळ्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये सर्व डिस्ट्रिक्टमध्ये टिक करतील आणि सेव्ह अँड प्रोसिड करतील आणि पुढे जातील या ठिकाणी आपण नाशिक सिलेक्ट केलेलं आहे त्यानंतर सेव्ह अँड प्रोसिडवर जायचं आहे जेणेकरून आपण सिलेक्ट केलेल्या किंवा आपण दिलेल्या फिल्टरनुसार आपल्याला कॉलेजची लिस्ट आपल्यासमोर उपलब्ध झालेली दिसेल सेव्ह अँड प्रोसिडवर क्लिक करायचं आहे या ठिकाणी त्याने सिलेक्ट ऍटलिस्ट वन टाईप ऑफ मायनॉरिटी ऑर नॉन मायनॉरिटी वरती आपला एक ऑप्शन तो राहिलेला आहे तो आपण टिक करून घेऊया या ठिकाणी इन्स्टिट्यूट टाईप मध्ये बघा सिलेक्ट इन्स्टिट्यूट टाईप मध्ये मायनॉरिटी ऑर नॉन मायनॉरिटी या ठिकाणी आपण नॉन मायनॉरिटी जर सिलेक्ट केलं तर नॉन मायनॉरिटीचे कॉलेज आपल्या समोर येतील जर आपण मायनॉरिटी कॅटेगरीमध्ये असाल जर आपण मायनॉरिटी कॅटेगरीचे असाल तर आपण मायनॉरिटीचे कॉलेज सुद्धा सिलेक्ट करू शकतात मग आपण मायनॉरिटीला चेकबॉक्समध्ये टिक करायचं आहे मग आपल्याला दोघी ऑप्शन चालू शकतील आता या ठिकाणी मी नॉन मायनॉरिटी टाईपचेच कॉलेज सिलेक्ट करणार आहे 
त्यामुळे आपण इथं टिक केलेलं आहे आणि आता पुढे सेवन प्रोसिडवर जाऊया या ठिकाणी आर यू शुअर यू वॉन्ट टू सबमिट द गिवन इन्फॉर्मेशन ओके म्हणायचं आहे आणि पुढे जायचं आहे आपल्या समोर फिल्टरिंग करून कॉलेजेस आलेले आहेत या ठिकाणी नाशिक आपण सिलेक्ट केलं होतं तर नाशिकमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी जेवढे कॉलेज आणि कोर्सेस असतील तेवढे सर्व या ठिकाणी ओपन झालेले असतील साधारणतः या ठिकाणी पंधरा चॉईसेस आपल्या समोर उपलब्ध आहेत काही कॉलेजला सिव्हिल इंजिनिअरिंग नसेल नाशिकमध्ये असेल परंतु सिव्हिल इंजिनिअरिंग नसेल तर तो ऑप्शन आपल्या समोर येणार नाही आता जेवढी लिस्ट आपल्या समोर असेल त्यातले आपल्याला पर्टिक्युलर काही कॉलेजेस सिलेक्ट करायचे असतील तर आपण चेकबॉक्समध्ये टिक करायचं आहे जेणेकरून तेवढे कॉलेज सिलेक्ट होतील जर आपल्याला ही पूर्णचे पूर्ण कॉलेज सिलेक्ट करायचे असतील तर सर्व चेकबॉक्समध्ये टिक करायचं आहे जेणेकरून पंधराचे पंधरा चॉईस आपल्या आपल्याला पुढे घेता येतील आणि नंतर मग आपल्याला आपल्या प्रेफरन्सनुसार त्यांना सिक्वेन्स द्यायचं आहे आता या ठिकाणी आपण सिलेक्ट करतो आहे आता या ठिकाणी मी सर्व कॉलेज सिलेक्ट करतो आहे सर्व चेकबॉक्समध्ये मी टिक केले याचा अर्थ मला पंधराचे पंधरा कॉलेज हे मला निवडायचे आहेत त्यातला सिक्वेन्स मला लावायचा आहे ठीक आहे या ठिकाणी आपण चॉईस कोड कसा असतो ते समजून घेऊया आधी या ठिकाणी चॉईस कोडमध्ये नऊ डिजिट आपल्याला दिसत आहेत त्या नऊ डिजिटपैकी पहिले चार डिजिट हे इन्स्टिट्यूट कोड असतो आणि नंतरचा फाईव्ह डिजिट हा त्या कोर्सचा नंबर असतो कोर्सचा कोड असतो असं कॉम्बिनेशनने आपला चॉईस कोड तयार होतो पहिले चार हे इन्स्टिट्यूट कोड आणि नंतरचे पाच हे कोर्स कोड असतात आणि असं कॉम्बिनेशनने आपल्याला चॉईस कोड मिळतो जर आपल्याला चॉईस कोड समजत नसेल तर आपल्याला या ठिकाणी सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे दिसत आहे त्यानंतर इन्स्टिट्यूटचं नाव दिसत आहे ठीक आहे या दोघांचंच कॉम्बिनेशन चॉईस कोडमध्ये असतं त्यामुळे आपल्याला हे जरी समोर असेल तरी आपण चॉईस कोड सिलेक्ट करू शकता त्यानंतर आपल्याला सेवन प्रोसिड करायचं आहे आर यू शुअर चॉईस कोड यू हॅव सिलेक्टेड आर करेक्ट ओके करायचं आहे आणि पुढे जायचं आहे त्यानंतर आपण सिलेक्ट केलेली सर्व कॉलेजची लिस्ट आपल्या समोर असेल विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी मी सिलेक्ट केलेले कॉलेजेस हे फक्त आपल्या गायडन्ससाठी आहेत त्यामुळे हा फक्त आपल्याला गायडन्स म्हणून फॉर्म भरताना आपण रेफर करायचं आहे आता आपल्या चॉईसनुसार आपण याला सिक्वेन्स द्यायचं आहे एखाद्या विद्यार्थ्याने जर सेंटरपासून जर कॉलेज सिलेक्ट करायची ठरली तर तो त्यानुसार पहिल्या प्रेफरन्सला एखादं खालचं कॉलेज वरती नेऊ शकतो या ठिकाणी आपल्याला दोन ॲरो दिसत आहेत एक अपवर्ड ॲरो आहे एक डाऊनवर्ड ॲरो आहे त्यांच्या मदतीने आपण एखादं कॉलेज वर किंवा खाली आपण असले आपल्याला पाहिजे असलेल्या सिक्वेन्स लावू शकतात आता आपण या ठिकाणी सपोज बारा नंबरचं जे कॉलेज आहेत आपण सपोज तीन नंबर लावायचं आहे तर आपण त्या कॉलेजला सिलेक्ट करायचं आहे आपल्याला जर वरती न्यायचं असेल तर अप्पर ॲरो आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे आणि ते तुम्हाला हवे असलेल्या नंबरपर्यंत जेव्हा पोचेल त्याचवेळी तो ॲरो आपण थांबवायचा आहे अशा पद्धतीने ते आपल्याला तीन नंबरला येताना दिसेल तीन नंबरला आल्यानंतर त्या ॲरोला क्लिक करायचं सोडून द्यायचं आता सपोज आपल्याला दोन नंबरचं कॉलेज आहेत ते सपोज पाच नंबर लावायचं आहे त्याचा अर्थ आपल्याला डाऊनवर्ड डिरेक्शन न्यायचं आहे म्हणजे आपण डाऊनवर्ड ॲरो या ठिकाणी करायचं आहे पाच नंबर लावल्या सोडून द्यायचं आहे अशा पद्धतीने आपण सिक्वेन्स खालीवरती करू शकतात आपल्याला जर वाटलं तर आपली सिक्वेन्सची जी लिस्ट आपण बनवली आहे ती सिक्वेन्सप्रमाणे कॉलेज आलेलं नाही आहे तर आपण ॲरोचा उपयोग करून ती खालीवरती करू शकतात आपल्याला जेव्हा आपल्या चॉईसप्रमाणे सिक्वेन्स आलेला असेल या ठिकाणी आपण सिक्वेन्स आणि त्याचा नंबर त्या कॉलेजचं नाव जर आपलं आपण बनवलेल्या लिस्टची मॅच होत असेल याचा अर्थ आपली लिस्ट बरोबर आहे तर खात्री झाल्यानंतरच आपण सेवन प्रोसिड करायचं आहे या ठिकाणचा प्रेफरन्स नंबर म्हणजेच आपण सिलेला सिक्वेन्स नंबर असेल हा फिक्स आहे आपण फक्त कॉलेजेस खालीवरती करत आहात आपल्या चॉईसनुसार ठीक आहे त्यानंतर सेवन प्रोसिडवर क्लिक करायचं आहे आर यू शुअर द प्रेफरन्स ऑफ चॉईस कोड यू हॅव सिलेक्टेड इज करेक्ट जर तो ओके असेल आपण दोन तीन वेळा खात्री करूनच यावर क्लिक करायचे आहेत ओके म्हणून क्लिक केल्यानंतर पुढे जायचं आहे क्लिक केल्यानंतर आपण ज्या पद्धतीने त्यांना सिलेक्ट केलेली होती सिक्वेन्स लावलेला होता त्या पद्धतीने आपल्या समोर कॉलेजेस येतील जर आपल्याला वाटलं की आपल्याला कोर्स ॲड करायचा आहे किंवा चॉईस कोड ॲड करायचा आहे तर या ठिकाणी आपण 
ॲड चॉईस कोडवर जाऊन पुन्हा एखादा चॉईस कोड ॲड करू शकतात आपल्याला जर वाटलं एखादा कोर्स आपल्याला ॲड करायचा आहे सिव्हिल बरोबर आपल्याला मेकॅनिकल चॉईस करायचं आहे तर आपण तो कोर्ससुद्धा ॲड करू शकता आणि पुन्हा सेट प्रेफरन्स करून यांचा सिक्वेन्स आपण चेंज करू शकता मात्र हे सगळं फायनल झाल्यानंतर आपण ते व्यवस्थितपणे चेक करून घ्यायचं ह्या स्टेपला आल्यानंतर आपण बनवलेली लिस्ट ॲज इट इज या ठिकाणी आहे की नाही ते चेक करून घ्यायचं आहे आपली खात्री झाल्यानंतरच आपण खाली पासवर्ड टाकायचा आहे आणि कन्फर्म करायचं आहे कन्फर्म करताना आपल्याला ओ टी पी येईल तो ओ टी पी टाकल्यानंतर आपण कन्फर्म होईल तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो ऑप्शन चे चॉईस कोड जे असतील ते आपण आधीच व्यवस्थितपणे सिक्वेन्सली लावून घ्यायचे आहेत जेणेकरून कुठलंही कन्फ्युजन आपल्या मनात राहणार नाही आणि फॉर्म भरताना आपण व्यवस्थितपणे तो फॉर्म भरून कन्फर्म करू शकू विद्यार्थी मित्रांनो खूप सोप्या भाषेमध्ये मी आपल्याला हा स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन फॉर्म भरून दाखवलेला आहे तो आपण व्यवस्थितपणे समजून घेतलेला आहे आता त्यानुसार आपण व्हिडिओ बघता बघता तो फॉर्म भरायचा आहे आणि ह्या स्टेपला येऊन व्यवस्थितपणे चेक करून मग पासवर्ड टाकायचा आहे आणि मग कन्फर्म करायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो तरीही आपले काही क्वेरीज असतील किंवा क्वेश्चन्स असतील तर ते आपण खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकतात सोबतच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्रामची लिंक आहेत तो ग्रुपसुद्धा आपण जॉईन करू शकतात जेणेकरून वेळेवेळी येणारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपल्यापर्यंत पोचू शकतील आमच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा जेणेकरून पुढच्या इम्पॉर्टंट व्हिडिओज पुढच्या इम्पॉर्टंट डेट्स आपल्यापर्यंत वेळेत पोचतील तसेच काही एज्युकेशनल व्हिडिओज आपल्या पुढच्या एज्युकेशनसाठी उपयोगी ठरतील ह्या व्हिडिओचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना उपयोग व्हावा किंवा फायदा व्हावा यासाठी आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ सर्व मित्रमैत्रिणींमध्ये जरूर शेअर करावा जेणेकरून आम्हालाही तुमचं सहकार्य मिळेल मोटिवेशन मिळेल आणि आम्ही चांगलेच चांगले व्हिडिओ आपल्यासाठी तयार करू शकू लवकरच भेटूया नवी अपडेटसह थँक्यू